Volám sa Raťo Mazur a som predsedom Združenia na záchranu hradu Revište. Odjak živa som mal, mám vzťah teda, e, k historickým pamiatkám. V, v Modre som kúpil starý dom a týmto vlastne začalo. Je to v podstate vinohradnícky dom, starý možno zo 16. storočia, ktorý som postupne opravoval. A po ďalších desiatich rokoch sme kúpili s rodinou dom v Banskej Štiavnici, meštianský dom, ktorý je ešte starší, ten je z, z 15. storočia, sú jeho niektoré časti, naozaj veľmi staré. Vtedy som vlastne prvýkrát pričuchol k tomu, k spolupráci s Ministerstvom kultúry, pretože aj ten dom je národná kultúrna pamiatka. Vtedy som si uvedomil, že prečo robiť len takéto veci, ktoré sú vlastne osobné, prečo neurobiť aj niečo, takú nadstavbu, trocha viac, že pre väčšiu skupinu ľudí, tak som pri tých cestách do Banskej Štiavnice som si uvedomil, že tento hrad, hrad Revište, je teda riadná ruina a je, nikto sa mu nevenuje, jeho záchrane, nikto aktívny tu nebol v tom období, tak Jedného pekného dňa sme s priateľmi založili občianské združenie a s tým projektom sme začali vlastne v roku 2011 a vtedy začali aj prvé brigády na hrade. V podstate dobrovoľnícky tu pracujeme cez víkendy. Sú to ľudia rôznych profesí a hlavne nie sú len tu najší, to znamená nie sú z Revického podzámčia alebo zo Žarnovice, ale sú tu aj tu domáci. Ďalej sú to pracovníci z úradu práce, ktorých tu zamestnávame pravidelne 19 uchádzačov. Popri tom sa veľa toho učíme. My sa všetci učili, ako sa moruje tými tradičnými metodami, ako sa mieša malta bez pridávania cementu, aké pomery tam sú, takže to sa všetko učíme. Učíme sa napríklad aj to, tú ochranu e, korún murivá, týchto ruín, tým biologickým krytom, napríklad to sa učíme a vidíme, že to funguje, že to má zmysel. V tom, v tom 13. storočí, keď, keď, sa tu, keď tu nastal ten stavebný boom hradný, tak tu bola tradícia akurát tak s drevom. Potom, vlastne, ak zač- sa začalo vo veľkom s výstavbou kamenných hradov, tak vyzerá to, že boli sem privolávaní teda zo začiatku e, remeselníci zo zahraničia. Nemecko, Francúzsko, Taliansko. Všetky odborné práce na tých hradoch robili platení remeselnícky majstri. Na všetko boli špecialisti, kedy si na miešanie malty boli samostatní ľudia. Hasenie vápna takisto. Stavebný majster bol vlastne ten top človek, ktorý to, tú celú stavbu viedol od, od zamerania, nakreslenia až, až po úplné odozdanie. To boli ľudia vtedy, ktorí robili aj samotné plány. Dostal nejaké zadanie, on normálne vypracoval, pozrel si miesto, ja neviem, túto skalu, áno, tak, tak tuto môžeme postaviť múr takto, takto, takto. Dal to nejak na papier, ukázal to tomu pánovi a potom dozeral aj na samotnú výstavbu ten človek. To bol ten, čo to všetko riadil. Tak. Môžem spomenúť takú jednu z milých epizód a to bol pretek. Na jeden z tých pretekov sa konal práve tu. Vlastne pod nami v Revískom podzámči bol štart a pretekári, ktorých tu bolo 1300, tak bežali slušnú trasu 27 km s prekážkami, brodili rieku Hron, tam späť. My sme tu boli na hrade a oni dostali za úlohu vynášať nám z dolného hradu s trmým svahom po zablatenom teréne, vo vedrách, kamene sem na Horný hrad a vyniesli za ten deň vyše 30 tón kameňa. To bolo nádherné a to bol, to bol fakt zážitok. My sme sa k tomu dostali vyslovene e, takým spôsobom obidvaja, že nás tá história zaujímala. Ešte predtým, predtým, ako som sa dostal k samotnej praktickej oprave, tak e, 
boli za tým roky nejakého čítania, štúdia, samoštúdia. Tak. No, veľa, veľa tých pravidel, treba aj pri tej murárčine, tie základy sú rovnaké, či murujete z tehly, z kvádry, proste tam treba prevezovať, treba držať nejakú tú rovinu, to všetko súhlasí. Potom zhruba druhá polovica je práca so samotným kameňom. To nie je homogénny materiál, každý kameň je unikát, čiže nie je čo chytím do ruky, tak sa mi tam hodí. A to už potom človek musí mať v sebe tú, tú priestorovú orientáciu a, a, a mať to v oku, že viem, ak, aký tam mám priestor. Ja si myslím, že Slovensko je v tomto momentálne naozaj vzorom, alebo môže byť vzorom pre, pre, aj pre iné krajiny, kde síce tá pamiatková obnova asi nebola taká zanedbaná v minulosti, za čo vďačíme my tomu nešťastnému socializmu, kde sa na pamiatky nevyčlenovali peniaze, bolo určených len pár hradov a zámkov, ktoré boli opravené a ostatné, veď viete, koľko kaštielov na Slovensku je schátraných, čo je fakt veľmi smutné. Tak, kolmo, kolmo na... Tak, tomu to, sa tak. to, čo momentálne podporuje Ministerstvo kultúry vďaka tomu programu Obnovme si svoj dom, tak je to jedinečné. Dá sa povedať, že jedinečné v Európe. A vďaka tomu je tu momentálne taká silná vlna toho záchranárstva a obnovy hradov, obnovy historických pamiatok. Ale za, začalo to ešte možno za socializmu, keď existovalo hnutie Strom života. Z toho vyrastli vlastne e, dobrovoľníci ktorí postupne začali rozbiehať tieto aktivity, napríklad na Katarínke, ktorá je, to združenie funguje už 25 rokov, potom lietava 20 rokov a tak ďalej. Takže tam sme sa aj my a ostatní dobrovoľníci priučili, že ako sa to robí, že to dobrovoľnícke hnutie alebo ten tretí sektor vie mať svoju silu a vie, podľa mňa dokáže toho fakt veľa. V rámci nášho združenia Zachraňme hrady dvakrát do roka, keď nezúri koronakríza alebo koronavírus, tak chodíme pravidelne na stretnutia, vždy vo vybranej lokalite, kde si prejdeme aj viaceré pamiatky v blízkosti spoločne a spoločne hodnotíme, či už pozitívne alebo negatívne, napríklad postup tých prác, ktorý tam prebieha na tej ktorej pamiatke a vždy čerpáme nejakú inšpiráciu. Tá pamiatka musí žiť a musí si na seba aj nejakým spôsobom zarobiť. Že nebude nám niekto, neviem či už mesto alebo župa alebo štát, dávať pravidelne peniaze na to, aby tu bola prevádzka. To znamená na zamestnancov, na údržbu toho hradu a na organizovanie kultúrnych alebo spoločenských aktivít. Na niektorých hradoch plánujú naozaj urobiť niektoré miestnosti, ktoré budú obytné a spraviť tu exkluzívne, ale v úvodzovkách exkluzívne bývanie, proste zážitkové bývanie. Napríklad to je jedna z možností, takže to si tiež viem predstaviť, že by sme niekde urobili. Existujú fakt rôzne spôsoby, ako potom získavať tie financie na, tú, na údržbu toho hradu. Rozmýšľam nad tým do budúcna, že čo tu spraviť, aký, aký bonus alebo akú pridanú hodnotu. V tomto roku od mája sme v spolupráci so Župou rozbehli komentované prehliadky na viacerých pohronských hradoch. Koná sa to aj na Šašove, aj na Pustom hrade vo Zvolene, alebo nad Zvolenom. Komentovaná prehliadka za účasti šermiarov, ktorí vlastne vstupujú do toho deja tej prehliadky. A tá prehliadka trvá asi hodinku a pol, až dve hodinky. Prichádza sem 20 až 30 návštevníkov, rodiny s deťmi a veľmi ich to baví. Naozaj sa tešia z toho. Takže a popri tom vysvetľujeme ľuďom, rozprávame teda o histórii hradu, o stavebnom vývoji a aj o, o našich aktivitách.
Asi ma baví naozaj behať na dlhé trate pri týchto opravách, lebo vidíte, že každá z tých aktivít netrvala rok ani dva, ale vždy to boli, bolo to dlhšie obdobie, 4-7, toto už robíme 9 rokov a ešte to budeme robiť určite aspoň 3-4 roky, takže je to vždy beh na dlhé trate a, a to ma baví.